सोशल ऑर्डर इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक ऑफ सोशल ऑर्डर विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू कार्ल मार्क्स फिलोसफी बींग पोलिटिकल सोशोलॉजिस्ट कार्ल मार्क्स हैड एग्जामिन द सोशल ऑर्डर ऑफ अ सोसाइटी बींग स्ट्रेटिफाइड इन टू फॉलोइंग थ्री हेडिंग्स लाइक सोशल स्ट्रेटिफिकेशन मार्क्स एज्यूम्स दैट द नंबर वन पॉइंट दैट द एनी ह्यूमन बींग हु हैज अ रोल इन द सोसाइटी दैट इज डिपेंडेंट दैट वट टाइप ऑफ प्रोडक्शन ही और शी हैज लाइक एवरी वन इन द सोसाइटी फॉर द सर्वाइवल नीड सम रिसोर्सेज सो द प्रोडक्शन रिजल्ट इन स्ट्रगल बिटवीन दोज having means of production and those who only contribute their labor works for their ends yani stratification mein do parts ho gaye wo jinke paas resources hain and those do ha those have to provide the services but for their survival so society can be divided into two groups the groups those are the producers and the group those are the owners so the groups or strata that comprise the stratification system are referred to the social classes karl marx basically refers to two categories of classes in modern capitalist societies which are the minority capitalists and the majority workers and the social organization social organization basically is important element of the social order and the supervision became the sole established and the exclusive function of the society to maintain the social order and these organizations refer to the hierarchical administrative nature of the industrial societies and the production then the social system according to karl marx that is like an abstract image why abstract image because according to karl marx kisi bhi moishre ke andar wahan ka jo economic situation hai actually wo determine karti hai pure ke pure social order ko kaise jaise agar humne karl marx ki philosophy ke according uske moishre ke social order ko samajhna hai to hame ye dekhna padega ke wahan par economic situation kya thi वहाँ के हालात कैसे थे वहाँ पर लोगों के अंदर जो अपना रिलीजन से क्या ताल्लुक़ था लॉ के साथ लोगों की क्या एफिलिएशन है क्योंकि हर वो इंसान जो मौशी लिहाज से कम होगा अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स वो अपने मज़हब से भी ज़्यादा करीब होगा वो लॉज को भी मानेगा क्योंकि वो पहले ही फियर में लाइफ गुजार रहा होता है तो वो कभी भी इन मामलों से अपने ताल्लुक को ख़त्म नहीं करना चाहता सो अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स फ्रेमवर्क ऑफ सोशल ऑर्डर हैज बेसिकली टू इमेजेस वेयर वन इज रेफर टू एज एब्सट्रैक्ट इमेज कंसिस्टिंग ऑफ सब स्ट्रक्चर्स अब सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर में क्या चीज़ क्या बेसिक डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू हिम वो क्लासेस जो मौशी लिहाज से डिपेंडेंट होती हैं जो लोअर स्टेटस पर होती हैं वो कोशिश करती रहती हैं हमेशा कि सोशल ऑर्डर को किसी तरीके से मेंटेन रख सकें अपना ताल्लुक मजबूत बनाती हैं नॉर्म्स वैल्यूज रिलीजन और लॉ के साथ लेकिन जो अपर क्लासेस होती हैं वो देखती हैं कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने रिसोर्स को मेनटेन करना है जितने उनके रिसोर्स मेनटेन होंगे उनका स्टेटस किसी भी तरह से थ्रेटन नहीं होगा तो कार्ल मार्क्स के बिकॉल सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सोशल ऑर्डर डिपेंडेंट है ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स और यही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स जो है ये मेंटेन करती है किसी भी सोसाइटी के सोशल ऑर्डर को और सोशल ऑर्डर की मेंटेनेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है अगर दोनों ग्रुप्स का आपस का रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो जाए और वहाँ अगर कोई कन्फ्यूजन आएगा तो डेफिनेटली पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो अपसेट हो जाएगा तो कार्ल मार्क्स की सोशल ऑर्डर की बेसिक 
की लाइन या जो उसका उसको समझने के लिए किसी भी माशरे के मौशी हालात को समझना ज़रूरी होता है